Olá pessoal, está começando mais um vídeo aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve, deixa like e comenta aqui no vídeo com críticas e sugestões de conteúdos. Ah, tô a sair de casa agora, vou ao salão, vou trançar mecha, tô cansada de estar usando a peruca sempre. Então vou trançar mecha para descansar um pouco, e meu cabelo já tá grandinho, e que eu já fiz totó aqui, não quero soltar porque cabelo crespo dói. Vou pro salão, vou trançar a mecha e depois, depois não sei o que eu vou fazer. Ah, vou trançar essa mecha aqui. Esta mecha com a ponta vermelha. <risos> eu gostei. Depois eu vou ver o que eu vou fazer mais logo. E é isso, acompanha o vídeo, espero que vocês gostem. Pessoal, ontem depois eu cheguei tarde, não consegui mostrar como ficaram as minhas tranças. Já trancei e deixa eu tentar acender essa luz, tá meio escuro. Essa luz tá quase a queimar, ela fica assim a piscar. Eu é que insisto, porque a minha ring light também já era, eu já comentei com vocês. E tá muito cedo agora, eu vou me preparar para ir trabalhar. Agora sem cara eu tenho que fazer o esforço de sair um pouco mais cedo, senão eu me atraso. E então é isso, eu vou me preparar para ir trabalhar. Então, já eram quase 6 horas, eu não estava conseguindo apanhar a chapa. E depois apareceu este caro, a chamar museu, eu apanhei. E quando eu já estava dentro, disse que ia da OMM. Eu fiquei tão triste, mas como eu já estava dentro, não tinha nada o que fazer. Então eu desci ali na Avenida de Angola e tive que caminhar até a paragem depois do tribunal, ou seja, tão longe. Eu caminhei logo cedo e vi que o sol já estava mesmo a aparecer, eu já estava mesmo a atrasar. E quando finalmente cheguei na paragem, nada de chapas também. E eu queria entender por que nós deixamos os bancos da paragem e ficamos lá de fora. Enfim, apareceu um chapa que ia para baixa. A uh, espamanine baixa, eu consegui apanhar e já eram quase sete horas, eu já estava mesmo, tipo, já estava convencida que estava mesmo atrasada. Então, eu consegui apanhar esse chapa, graças a Deus foi um pouco rápido. E finalmente cheguei no trabalho e cheguei também à conclusão de que sair de casa 5h30 é tarde, eu tenho que sair mais cedo que isto. E por volta das 10 quando eu já tinha um tempinho livre, eu saí um pouco do trabalho para uma loja ali na Baixa, porque eu comprei uma pasta recentemente e uma das minhas colegas gostou e pediu para que eu comprasse para ela. Então, eu fui quando eu já estava com o tempo livre, caminhei ali na Baixa para comprar. <risos> E finalmente chegamos na loja. Bom, infelizmente não tinha mais a bolsa igual a minha na cor preta, tinha uma outra cor e ela queria preta, então escolhi, tentei escolher né, uma que eu achei que ela fosse gostar. E vocês não imaginam o quão difícil é escolher algo quando se tem várias opções. Nessa loja tem muitas pastas de costas. Eu fiquei um pouco confusa, mas finalmente consegui escolher uma. E eu aproveitei que eu já estava na rua e pensei em ir ao banco para levantar um valor na conta da minha mãe. Ela me deu o cartão. Enfim, sejam filhas confiadas das vossas mães para que elas vos deem cartão para irem levantar dinheiro. <risos> e depois de levantar dinheiro, voltei para o trabalho. O banco fica bem perto. Então, ver a vantagem de trabalhar na baixa é que as coisas ficam bem perto umas das outras e antes parei no Empesa para depositar um valor que eu tinha que o moço também está aqui logo em frente ao trabalho e depois que eu acabei de trabalhar eu fui para esse mall que fica aqui perto também para comprar Colgate vocês eu estive aqui ontem comprei várias coisas e esqueci de comprar Colgate e aqui estão sempre a trocar de lugar as prateleiras que eu às vezes me perco e finalmente achei o Colgate. Eu gosto de usar essa marca 
herbal que não me provoca nenhuma irritação. Tem colgate que quando eu uso, depois minha gengiva descasca-se. E também lembrei que precisava de uma escova de dentes. Foi quando eu me deparei com estas escovas para crianças. E eu estava ali a pensar, estava a me debater, porque eu queria muito comprar, eu estava a pensar se compro ou não essas escovas para o meu sobrinho e perguntei-me se meu sobrinho precisava de escova, não, não precisava, eu só queria comprar para que ele pudesse usar esse relógio e no fim de tudo fiquei orgulhosa de mim mesma porque não comprei, pensei ali, pensei, depois deixei e comprei essa escova de carvão que eu gosto muito e logo em seguida fui comprar este Super M, porque vocês, eu sou uma pessoa que ama um achocolatado. E saí, agora eu já estava a caminhar até a paragem para poder apanhar chapa. E que orgulho de mim, não comprei tanta coisa e não gastei muito dinheiro. Cheguei na paragem, eu apanhei um chapa tão vazio, vocês não imaginam a minha emoção. <risos> Então, pessoal, ao chegar em casa, me deparo com aquela dúvida cruel, o que eu vou cozinhar hoje. Mas, enquanto isso, enquanto eu penso, eu vou fazer uma sopa, porque eu pareço estar bem, mas não estou. Estou com um princípio de constipação e sempre quando a constipação está no início, eu fico com febres, dor na garganta. E com muita dor de cabeça, então eu vou fazer sopa. Eu queria fazer sopa de feijão, mas não tenho feijão em casa. Eu gosto mais de sopa de feijão porque fica muito cremosa. Mas como eu não tenho, vou fazer uma sopa de legumes. Vou aproveitar e usar essa batata que já estava quase a dizer adeus, olha. Comecei todos os restos de frango que eu achei no congelador. Então já está quase tudo aqui, tomate, cebola, este é couve que nós guardamos congelada e pedaços de frango, caldo, óleo. Vou deitar a água agora no fogo e aqui falta só a massa a, a sopinha e o pimento e a cenoura que eu vou colocar mais tarde essa batata que eu vou tirar e esmagar e vou devolver aqui na panela já ferveu a batata então eu vou fazer uma espécie de purê e depois vou devolver na panela. Aqui mesmo onde eu esmaguei a batata, vou colocar um pouco desse caldo. juntar lá na panela eu faço assim não coloco direto na panela porque estão a ver que cria umas bolhas assim então faço assim para dissolver bem já está e coloco também esta massa Thank you. 
deixa cozer, né? Daqui a pouco vai ficar pronto. Então já fiz a sopa e vou tomar enquanto penso no que vou fazer para o jantar. Então, eu vou cozinhar o que? Cacana. Eu lembrei que aqui na minha zona há uma escassez de cacana. E eu pedi para uma vizinha que estuda nos Palmanini. Ela passou lá e comprou. Já até aqui já preparei tudo. E eu gosto de usar esse coco que sobra aqui para fazer arroz. A few moments later. Então, pessoal, eu já cozinhei, já jantei, já vi novela e agora eu vou dormir. Só vou fazer é, um totó aqui para não incomodar e vou dormir. E eu só vou assim. Agora as pessoas fazem tanto rotina de skincare noturna, matinal, eu sou vivo só, não faço nada. <risos> Também eu sou, eu não sou uma pessoa muito consistente com essas coisas, eu posso fazer um, dois, três dias e depois deixar pra lá, não consigo ser consistente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beijo pra vocês e até a próxima.